Bismillahirrahmanirrahim. friends. Hope you all are doing well. Today in this video, we are going to learn about the UP phases and um, and UP disciplines. So, uh, first of all, um, I will request all of you to please subscribe my channel and press the bell icon to get the notification of all my new videos. And if already subscribed, then thank you so much. And if you find this video helpful, then uh, give it a thumbs up as well. So until now we have covered, we are uh, discussing chapter number two, and um, in this video we will continue from the section to content, and we will cover UP phases and uh, UP disciplines in um, very brief, uh, very briefly. So in coming uh, lectures we will explain all of these phases in very detail, uh, almost every one year chapter on each um, on each phase is there in this book. So and let's start our today's video. Uh, what are UP phases? Uh, UP is a um, unified process. A unified project um, organizes the work and iterations across the four major phases. Four major phases are uh, namely inception, elaboration, construction, or transition. So the first phase of which we have inception. In this phase, we have scope ko dekh rahe hote hain matlab ki hum vague estimates wagaira laga rahe hote hain business cases bana rahe hote hain ki either um, this project is feasible or not ki hame isko banana chahiye ya nahi banana chahiye aur is tarah ki cheeze hum isme yani feasibility ko hum check kar rahe hote hain um, project ki theek hai either this project is feasible or not aur uh, next time our phase hota hai elaboration Elaboration के अंदर जो है हमारे पास ये होता है कि हम core architecture को जो है वो देखते होते हैं कि हमारे पास जो हम project बनाने जा रहे हैं उसका core architecture क्या होगा और हमारे पास इसमें देखा जाता है कि high risk issues क्या हैं और उनकी कैसे जो है वो उनको जो है वो risk को कम minimize किया जा सकता है इस तरह की चीजों को देखा जाता है और इसके अंदर भी जो है हमारे जो vision होता है project का उसको हम मजीद refine करने की कोशिश कर रहे होते हैं और हम core architecture को जो है वो उसकी iterative implementation of the core architecture और resolution of high risk identification of the most of the requirements and scope वगैरह को जो है वो define करने की कोशिश कर रहे होते हैं more risk realistic estimates इन चीजों का हरगिज मकसद ये नहीं है कि हम जो है वो ज़्यादा requirements को in depth देख रहे होते हैं जिस तरह के waterfall life cycle के अंदर होता है बल्कि इसमें जो है हम सिर्फ फिजिबिलिटी वगैरह को देख रहे होते हैं और इसके बाद जो है वो कोरल आर्किटेक्चर को देख रहे होते हैं बिल्कुल भी यहाँ पे वाटरफॉल का जो है वो हमारे पास माइंडसेट नहीं होता नेक्स्ट जो फेज होता है थर्ड फेज कंस्ट्रक्शन होता है इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास आइटरेटिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिमेनिंग लोअर रिस्क और ईजियर एलिमेंट्स के ऊपर जो है वो हम जो है वो इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होते हैं और हम डिप्लॉयमेंट के लिए प्रिपरेशन वगैरह कर रहे होते हैं और हम आ, अपने सिस्टम को जो है वो बिल्ड करना स्टार्ट कर देते हैं और ट्रांजिशन के अंदर हमारे पास बीटा टेस्ट वगैरह और इस तरह की टेस्टिंग वगैरह की एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं और हमारे पास डिप्लॉयमेंट होती है प्रोजेक्ट की ठीक है दीज फेजेज आर मोर फुली डिफाइन इन दब्सिक्यूट चैप्टर आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू और इसके अंदर हमारे पास यही है कि हमारे पास जो है वो वाटरफॉल की तरह हम सारी चीज़ें डिफाइन नहीं कर रहे होते और नेक्स्ट हमारे पास जो अगर हम देखें हमारे पास ये जैसे कि एग्जांपल है हमारे पास पिक्चर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है कि हर डेवलपमेंट साइकिल के अंदर हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास इंसेप्शन एलेबरेशन कंस्ट्रक्शन और ट्रांजिशन ये फोर फेजेस इन्वॉल्व होते हैं और इनके हर फेज के अंदर जो है हमारे पास यहाँ पे माइल स्टोन पर हमें बताया हुआ कि किस तरह का इंक्रीमेंट और क्या क्या जो है वो रिलीज हो रहे होते हैं और नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है टू पॉइंट इज वट आर द यू पी तो यू पी डिसप्लिन क्या होते हैं हमारे पास ये हर फेज हमारे पास जो ऊपर फेजेज हैं फेजेज और डिसप्लिन का आपस में रिलेशन है उस चीज़ को भी हम डिस्कस करेंगे हम पहले डिसप्लिन को डिफाइन कर लेते हैं कि कौन कौन से हमारे पास डिसप्लिन हैं और टोटल कितने होते हैं और उनमें से हम कितने जो है वो डिटेल में स्टडी करेंगे तो यू पी जो है वो डिस्क्राइब द वर्क एक्टिविटीज सच एज राइटिंग यूज केस विद इन द डिसप्लिन सेट ऑफ एक्टिविटीज इन रिलेटेड 
um, and related uh, artifacts in one subject area, such as the activities within the requirement analysis in UP. An artifact, artifact kya hota hai? A general term hai, jo ki kisi bhi work product ke liye istemal ki jate hai. Any code is an artifact. Web gra graphic jo hai, wo ek artifact hai. Database schema. Aur is tarah se humare paas ye diagrams, models aur ye saara kuch humare paas kya hai? Artifacts ko refer kiya jata hai. Um, here we have UP and there are different uh, disciplines, but we have in this book and in our syllabus that the main thing we discuss is business modeling requirement or design. So business modeling, ko hum dekh lete the, the domain model artifact to visualize the noteworthy concepts in the application domain. So we have uh, business modeling and we mainly discuss karenge, domain model diagrams. Ko, uh, concepts वगैरह uh, को जो है वो application में हम उनको define करने की कोशिश करते हैं requirements के लिए हम use case diagrams और इस तरह की चीजों को जो है वो use करेंगे जिससे हमें functional और non-functional requirements के बारे में जो है वो उनको capture कर सकेंगे और design के अंदर design model artifact to design the uh, software uh, objects हमारे पास multiple um, UP disciplines हैं जिनमें से हम सिर्फ जो है वो three को study कर रहे हैं तो जो दूसरे हैं हमारे पास business modeling जिसको हम discuss करेंगे uh, um, requirements or uh, the design uske alawa implementation test hota hai deployment hoti hai configuration and change management hoti hai project management hoti hai aur environment hota hai to hum sirf jo hai wo in is book ke andar sirf in three cheezon ke upar focus kiya hua hai theek hai implementation ka matlab hota hai ki hamare paas programming aur um, building the software, not deploying it. Okay, deployment is not only that you are building the system and you are programming and you are coding. And in the environment discipline, what is it? Refers to the discipline to establishing the tools and customizing the process for the project. That is setting up the tools and process environment. That means, what kind of environment will the system work? So, for that, the tools and environment will be set and the process environment will be set. We call it process discipline. Now, let's see what is the relationship between the discipline and phases. So, in this picture, as you can see, we have mentioned here that 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 we have mentioned here modeling kitne person requirement aur is tarah ki cheeze jo hai wo ye hamare paas four phases jo hai wo discuss kiye hain ke unme kitna kitna kaam ho raha hai jaise agar elaboration ke andar hum dekhe to hamare paas business modeling kam hoti hai requirements pe zyada focus hota hai ke unko define karne ki koshish ki ja rahi hoti hai aur design pe focus hota hai aur implementation kam kam hoti hai yani iski percentage kam hoti hai jabki construction ke andar jaye to kyunki ye elaboration ke baad aata hai to hamare paas this is business modeling कम होती है इसमें requirements भी क्योंकि पहले define हो चुकी होती हैं तो और requirements होते हैं तो होती हैं लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं जितनी के liberation में होती है और design के ऊपर ज़्यादा focus है और इसके बाद जो है design के बाद हमारे पास उसकी implementation जो है वो हमारे पास construction के अंदर होती है तो इसी तरह हम इसको देख लेते हैं पढ़ लेते हैं कि क्या इसमें लिखा हुआ है um, during one iteration, work goes on in most or all the disciplines. Yani, har phase ke andar, uh, hai, wo tamam disciplines uh, pe bhi kaam ho raha hai, ya zada tar mein kaam ho raha hai. Jaise humne dekha ke humare pas elaboration ke andar business modeling jo hai, wo kam hai. Matlab ke these requirements ke upar zada focus hai, design bhi hai, aur implementation pe kam focus hai. Is tarah jo hai, wo humare pas tamam disciplines har phase ke andar tamam disciplines pe kaam kiya jata hai. However the relative effort across these disciplines changes over time. Early iterations can then naturally tend to appear greater relative emphasis on the requirements. As I have already said, that starting phases are there. In them, we focus on the requirements and design. And later on, what happens is that because requirements and core architecture are हमारे पास स्टेबलाइज हो चुका होता है तो हम सिंपल जो है वो फीडबैक और एडाप्टेशन के ऊपर जा रहे होते हैं कि हमारे पास थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट्स जो है वो और आती हैं जो कि हमने अडॉप्ट करनी होती हैं रिलेटिंग एंड दिस टू द यूपी फेजेस इंसेप्शन एंड लिबरेशन फिगर 2.8 एलिस्ट्रेट ये जो पिक्चर हमने देखी है एलिस्ट्रेट द चेंजिंग रिलेटिव एफर्ट विद रिस्पेक्ट टू द फेजेस प्लीज नोट दैट 
दीज आर ये जो तमाम है ये सजेस्टिव है लिटरल नहीं है यानी जब आप काम कर रहे होंगे जरूरी नहीं है कि आप इसी से फॉलो करें आपके प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट ये चीज़ें वेरी कर सकती हैं इट्स अ जन जस्ट अ जनरल परसेप्शन क्या आपको आइडिया हो जाए ऑल दो डेफिनेटली सम इम्प्लीमेंटेशन स्टैंड टू हैव रिलेटिवली इन एलेबरेशन द फॉर एग्जाम्पल द एट्रेशन एट्रेशन टेन टू हैव रिलेटिवली हाई लेवल ऑफ रिक्वायरमेंट एंड डिजाइन वर्क जैसे लेबरेशन ने मैंने आपको बताया कि हमारे पास क्या होता है रेलेटिवली हाई रिक्वायरमेंट्स होती है डिजाइन वर्क होता है और रेलेटिवली सम इम्प्लीमेंटेशन कम इम्प्लीमेंटेशन होती है हमारे पास ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन क्या होता है एम्फोसिस इज हैवियर ऑन इम्प्लीमेंटेशन और इसी तरह लाइटर ऑन द रिक्वायरमेंट एनालिसिस सो दिस इज ऑल हमारे पास इसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर टू कंप्लीट होता है और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और कुछ समझ आया तो इस वीडियो को लाइक भी कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें और इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए इसको सब्सक्राइब कर दें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो आपको आप तक पहुँच सके टिल नेक्स्ट वीडियो अल्लाह हाफ अपनी दुआ में याद रखिएगा अल्लाह हाफ